നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലോകനായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലോകനായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകനായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനെയാണ് ലോകനായക് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ജെ പി ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഷോട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജെയും പിയുമാണ് അപ്പം ജെ പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പ്രമുഖരായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് അതിനെ ലീഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് അരുണ ആസിഫ് അലിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത രത്നം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ രാമൻ മാക്സസെ അവാർഡ് പൊതുജന സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാമൻ മാക്സസെ അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാലും വളരെ തുച്ഛമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ലോകനായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ഇദ്ദേഹം ജെ പി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമരനായകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സമര നായികയായിരുന്നു അനി അരുണ ആസിഫ് അലി ഇനി സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രാമൻ മാക്സസെ അവാർഡ് പൊതുജന സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഭാരത രത്നവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയേണ്ടതാണ് മൂഗ നായക് ലോക നായകിൻ്റെ ഒപ്പം പറയേണ്ടതാണ് മൂഗ നായക് മൂഗ നായക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇനി ലോകമാന്യ തിലക് ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിലകനാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലോകമാന്യ തിലക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സാരേ ജഹാസെ അച്ഛ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ ദേശഭക്തി ഗാനമാണ് സാരേ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇൻഖുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെയും ഉപജ്ഞാതാവ് അപ്പോൾ സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ ഉറുദു ഭാഷയിൽ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇൻഖുലാബ് സിന്ദാബാദിൻ്റെയും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എട്ടാമത്തതാണ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഭാഷകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മാണ്ടാരിൻ ചൈനീസ് ഭാഷയാണ് മണ്ടാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാണ്ടാരിനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴുമാണ് ഉറുദുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറുദു ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയത് ഉറുദുവിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അമീർ ഖുസ്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽജി വംശത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി എന്ന് പറയുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു എന്ന് പറയുന്നത് അമീർ ഖുസ്രുവിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉറുദു ഭാഷയാണ് ക്യാമ്പ് ഭാഷ പട്ടാളക്കാരുടെ ഭാഷ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസ്രു എഴുതിയ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രണയ കാവ്യമാണ് ലൈല മജ്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അത്രയും പറയാം മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛയായിരുന്നു എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ഉറുദുവിലാണ് എങ്കുലാബ് സിന്ദാബാദിൻ്റെ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ എത്താം എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പതിനേഴ് 
നമുക്ക് നാഷണൽ സോങ്ങും ഉണ്ട് നാഷണൽ ആന്തവും ഉണ്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ആന്തത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം അത് ജനഗണമനയാണ് ടാഗോറാണ് ബംഗാളിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജനഗണമന എഴുതിയത് ടാഗോറാണ് ബംഗാളിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ദേശീയ ഗീതം എഴുതിയിരി ഗീതം അത് വന്ദേ മാതൃമാണ് ബംഗിം ചറ്റ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അനന്തമഠം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിറ്ററസി വർക്ക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു നോവലാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു നിലവിൽ വന്ന വർഷം യു ജി സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ജി സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഡൽഹിയിലാണ് യു യു ജി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയണത് എന്നാൽ ഇത് കമ്മിങ് ടു ഫോഴ്സ് ആയത് അതായത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാൻ വിജ്ഞാൻ വിമുക്തയെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് യു ജി സി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു യു ജി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഈ യു ജി സി നിലവിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വരുന്നത് അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ പി ജെ ആണിത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യു ജി സിയെ കുറിച്ച് ഇനി ഇന്നത്തെ ചെയർമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശാന്ത് സ്വരൂപ് ഭട്ട ഭട്നഗറാണ് ഇന്നത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്ത് സ്വരൂപ് ഭട്നഗറാണ് അപ്പോൾ യു ജി സിയെ പറ്റി ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒന്നാണ് യു ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് വർക്കാണ് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എനർജിയുടെയും ഹീറ്റിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും യൂണിറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് പ്രവൃത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂളാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക എനർജി ഹീറ്റ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളാണ് ഇനി നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം അപ്പോൾ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് കിട്ടി ജൂളാണെന്ന് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റും കിട്ടി ഇനി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് ഡി അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലവും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനത്തിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ദൂരം പോകുന്നു എന്നതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പവറിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രവൃത്തിയുട
ഇനി എന്താണ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രവൃത്തി ബൈ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് എന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു പോളിമറായ പോളിത്തിൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണ് ഒരു പോളിമറായ പോളിത്തിൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആൻസർ പറ ഈധീൻ ഈധീനാണ് പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് മോണോമർ എന്താണ് പോളിമർ എന്നൊക്കെ പറയാം ആദ്യം ഒരുപാട് മോണോമറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മോണോമർ 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 ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടാക്കുന്നത് പോളിമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മോണോമറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സാധനം കുറെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതേതാണ് ഈധീനാണ് അതായത് ഈധീൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളിത്തീൻ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈധീൻ്റെ ഒരു ഈധീനാണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിമർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോളിസ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് പോളിസ്റ്ററിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വധത്തിൽ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പോളിസ്റ്റർ പോളിത്തീൻ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എളുപ്പത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്താവുന്നത് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രൂപമാറ്റം വരു വരുത്താവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാറുണ്ട് തെർമോസെറ്റിംഗ് എന്നും തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും തെർമോസെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസ്റ്ററും ബേക്കലൈറ്റും ഒക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് പോളിസ്റ്ററും ബേക്കലൈറ്റും ഒക്കെ അതായത് ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലോ പോളിസ്റ്റർ തുണി നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതെന്താവും അത് ഉരുകി 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 പിടിച്ചിട്ട് അതിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ മാറ്റമാണോ അതോ കെമിക്കൽ മാറ്റമാണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ കെമിക്കൽ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോളിസ്റ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് പോളിസ്റ്ററാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പഴയ പോലത്തെ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം വരുന്നത് പോളിസ്റ്ററും ബേക്കലൈറ്റുമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു തടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തടിയെടുത്തു ആ തടിയും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ടേബിൾ എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തടി തടിയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു പോർഷൻ അത് തടി തന്നെയാണ് അതിനൊരു ഭൗതിക മാറ്റം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ മാറ്റം ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കാത്ത കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസുകൾ നടക്കാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് നമ്മൾ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് നൈലോൺ എന്നിവയൊക്കെ ഒരു തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിന് ഫിസിക്കൽ മാറ്റം വര ഫിസിക്കലി മാത്രമേ ഇത് മാറുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഈധി നീതി നീതി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളിത്തീൻ എന്ന്
അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐരാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐര് ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും ഉണ്ട് ക്രയോലൈറ്റ് അധികം ചോദിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓർത്തു വെക്കുക ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐരുകളാണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അയിരുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത അയിരുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ഡോളമൈറ്റും മാഗ്നസൈറ്റും ഡോളമൈറ്റ് മാഗ്നസൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയിരുകളാണ് ബോറോണിൻ്റെ അയിരാണ് ടിൻകൽ ടിൻകൽ എന്നുള്ളത് ബോറോണിൻ്റെ അയിരാണ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ആംഭിബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ആംഭിബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ നിക്കലിൻ്റെ ആണ് പെൻലാൻഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻലാൻഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലിൻ്റെ ഐരാണ് സിങ്കിൻ്റെ ഐരാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും കലാമിനും സിങ്കിൻ്റെ ഐരാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും കലാമിനും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി പറയാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഐരാണ് ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും മഗ്നീഷ്യം ഡോളമൈറ്റ് മാഗ്നസൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അല്ല മാഗ്നസൈറ്റ് ബോറോൺ ടിൻകൽ സോഡിയം ആംഭിബോൾ നിക്കൽ പെൻലാൻഡൈറ്റ് സിങ്ക് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കലാമിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള അയിര് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് കാസ്റ്റിക് സോഡ കുറേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്തുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപ്പിനൊരു ഉപ്പ് രസം സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അതുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ കറിയുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇന്തുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇനി നവസാരം നവസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇന്തുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് നവസാരം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാർബണേറ്റുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അലക്ക് കാരം ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അലക്ക് കാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്ക് കാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്ക് കാരമാണ് അപ്പക്കാരം അപ്പക്കാരമാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കക്ക ചിപ്പി മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ക്ലാവ് ക്ലാവ് നമ്മൾ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് കക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി മാർബിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സാധനം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏത് ഹരിറാണി ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യാബേജ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ക്യാബേജ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ചില രാജാവുക്കളെയും റാണിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവും റാണി നോക്കാം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് കുരുമുളകും റാണി ഏലവുമാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ
നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണിയാണ് ബസുമതി പുഷ്പറാണി റോസാണ് പുഷ്പറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോസാണ് ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ്ലിയാണ് കാറ്റ്ലിയ കാറ്റ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർക്കിഡ് വിഭാഗമാണ് അതിനെയാണ് ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആന്തൂറിയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാറോഖിയാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഓർ ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് വാറോഖിയാനമാണ് പച്ച സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പച്ച സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാനിലയും തേയിലയും ആണ് വാനിലയിനെയും തേയിലയിനെയും പറയാറുണ്ട് പച്ച സ്വർണം എന്ന് സ്വർഗീയ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൈതച്ചക്കയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആപ്പിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് സ്വർഗീയ ഫലം കൈതച്ചക്കയും സ്വർഗത്തിലെ ആപ്പിൾ നേന്ത്രപ്പഴവുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഹരിത റാണി ക്യാബേജ് ആണ് ഹരിത സ്വർണം മുളയാണ് നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി ബസുമതിയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് കുരുമുളകും റാണി ഏലവുമാണ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് മാമ്പഴവും റാണി മാങ്കോസ്റ്റിനുമാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രാണ് പുഷ്പറാണി റോസാണ് ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ്ലിയ ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ്ലിയാണ് ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് വാറോക്യുയാനമാണ് പച്ച സ്വർണം തേയിലയും വാനിലയുമാണ് സ്വർഗീയ ഫലം കൈതച്ചക്കയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആപ്പിൾ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ എന്തൊക്കെയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് എന്നാ ചോദിച്ചത് നക്ഷത്ര ആമകൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രസ് കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിന്നാറിനോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെന്തുരുണി കൊല്ലം ചിമ്മിനി തൃശൂർ ആറളം കണ്ണൂർ ചിന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് അപ്പോൾ ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് അത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണുള്ളത് ഇനി അതിനോടൊപ്പം വന്നതാണ് ചെന്തുരുണി കൊല്ലത്ത് ചിമ്മിനി തൃശൂർ ആറളം കണ്ണൂർ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചിന്നാറിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിനെ പറ്റിയാണ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും നക്ഷത്ര ആമകൾക്കും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്നാറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ചിന്നാറിനെയാണ് അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് ചിന്നാറിനെ പറ്റി നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം ചിന്നാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് വരുന്നത് ചെന്തുരുണി ചിമ്മിനി ആറളവും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നതായിരുന്നു ചിന്നാറിലാണ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനും നക്ഷത്ര ആമകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്നാറിനാലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്ന വിശേഷണവും ചിന്നാറിന് സ്വന്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചിന്നാറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതായി ഇതായി രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകമേത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതായി ഇതായി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം അത് കാഡ്മിയമാണ് ഇതായി ഇതായി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം കാഡ്മിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാർജ്ലി ഉള്ള യൂസേജസ് ആണ് ഇതേപോലെ ചില മൂലകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൂറോസിസ് ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ മൂലകത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്കന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫ്ലൂറോസിസും ഫ്ലൂറോസിസ് ഫ്ലൂറിനും സിലിക്കോസിസ് സിലിക്കണുമാണെന്ന് ഇനി മീനമാത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതായി ഇതായി രോഗം പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീനമാത മീനമാത മെർക്കുറി ആണ് അതിന് കാരണം മീനമാത രോഗത്തിന് കാരണം മെർക്കുറിയാണ് ഇതായി ഇതായി രോഗത്തിന് കാരണം കാഡ്മിയമാണ് ഇനി പ്ലംബിസം പ്ലംബിസം എന്ന് പറയുന്ന
ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ലോഹം എന്ന് പറയുന്നതും ലെഡാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെഡ് അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ലോഹവും ലെഡാണ് ഉരുക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് അത് ഉരുകുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ടിന്നും ലെഡും ഒക്കെ മെർക്കുറി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയനെയാണ് നമ്മൾ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാലര കിലോഗ്രാം ആണ് മെർക്കുറിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിനൊപ്പം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അതെവിടെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിലാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിനെ കുറിച്ച് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ച് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പാൻക്രിയാസിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺസും എൻസൈംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ സമ്മിശ്ര ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹെക്ട്രോക്രൈൻ പ്ലാന്റ് അഥവാ സമ്മിശ്ര ഗ്രന്ഥിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻഡോക്രൈൻ്റെയും എക്സോക്രൈൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാൻക്രിയാസിൽ ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിനെയാണ് ഐസലേറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഈ ഹോർമോൺസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസുലിനും ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കഗോണും സ്വീറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് മധുര ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് ബിക്കോസ് പാൻക്രിയാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഐസലേറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസിലാണ് രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ട് ഐസലേറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്കർ ഹാൻസിൽ ആൽഫ സെല്ലും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെല്ലും ഉണ്ട് ആൽഫ സെല്ലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ സെല്ലിലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉള്ളത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൈക്കജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നോർമൽ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ടു നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നോർമൽ ഷുഗർ ലെവലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇൻസുലിൽ ഉള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിലുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസുലിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കൂടുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കുറയും അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ ഈ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജിയിലും താഴെ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജിയിലും താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ലെവൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജിക്കും താഴെ പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ ലെവൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ബ്ലഡിൽ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് എം ജിയിലും മുകളിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നൂറ്റി അൻപത് എം ജിയിലും മുകളിൽ ഷുഗർ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കൂടിയിട്ട് അത് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസ
ഹോർമോൺസും എൻസൈംസും എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസങ്ങളാണ് രസാഗ്നികളുടെ രസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ്റ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിൽ ആൽഫാ സെല്ലും ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസും ഉണ്ട് ആൽഫാ സെല്ലിൽ ഗ്ലൂക്കഗോണും ബീറ്റ സെല്ലിൽ ഇൻസുലിനുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൈക്കജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു എൺപത് ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ബ്ലഡിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജിയിലും താഴെയാണ് ഷുഗർ എങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന രോഗമാണ് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻസുലിൻ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നൂറ്റി അൻപത് എം ജി ആണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഷുഗർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം എൻസൈംസുകൾ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈംസുകളാണ് ട്രിപ്സിൻ ലീപ്പെയ്സ് അമിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്സിൻ ലീപ്പെയ്സ് അമിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ്സും പോളി പെപ്റ്റോൺസും ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി പെപ്റ്റോൺസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ്സോ പോളി പെപ്റ്റോൺസോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് എൻസൈം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാൻക്രിയാസിൽ പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലീപ്പെയ്സ് ലീപ്പെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റിനെയാണ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലീപ്പെയ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലീപ്പെയ്സ് ആണ് ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അമിലൈസ് അമിലൈസ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനെയാണ് അന്നജത്തെയാണ് അന്നജത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അമിലൈസ് ആണ് അമിലൈസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പാൻക്രിയാസിനെ കുറിച്ചില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പോകുമോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ക്യാഷ് പോകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു ദിനവും കൂടെ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി